உங்களையெல்லாம் இந்த மாலை நாலு முப்பது டு ஐந்து முப்பது நடைபெறுகிற ஒரு இது அமர்வினை ஒரு மணி நேரம் காலதாமதமாக அழைக்கிறோம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏன்னா காலையிலேருந்து அனைத்து நிகழ்ச்சியிலுமே காலதாமதமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஐ எம் ரிக்வஸ்டிங் மிஸ் ரங்கநாதன் கண்ணன் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் டேக்ஸ் கன்சல்டன்ட் ஃப்ரம் மலேசியா ப்ளீஸ் கம் டு தி ஸ்டேஜ் மிஸ் ரங்கநாதன் கண்ணன் வாங்க ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் நிஜாம் ஷா சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் வந்திருக்காரா வாங்க வாங்க மிஸ்டர் லோகேஷ் ராஜேந்திர பாபு ப்ளீஸ் கம் டு ஸ்டேஜ் டாக்டர் எம் பூமிநாதன் வந்திருக்காரா பூமிநாதன் வாங்க இல்லை அவர் இப்படி வர சொல்கிறேன் இங்கே வாங்க ஒரு நிமிஷம் கண்ணன் இஸ் எ வெரி பாப்புலர் and talented and a very uh, famous personality on tax matters in Kuala Lumpur. Everyone referred his name uh, uh, to one of the speakers. Actually, we want to put him as a chair. We put him as a chair of this today's session. Welcome, Mr. Ranganathan Kannan. Mr. professor nizam shah vang sir mr nizam shah is one of the talented personality on accounts activities he is a adjunct professor of the university in their university sir uh, malaysian university and also he traveled a lot he is very much actively involved in malaysian indian muslim chamber of commerce they the chamber of uh, Chamber of Commerce also recommended his name as one of the speaker. Mr. Lokesh Rajendra Babu, sponsored by Mr. Chinni, Chinnu Parnivel from Singapore. He recommended his name as one of the speaker. Then Dr. M. Bhuminathan recommended by Mr. Uh, Durai Kandasamy. Bhuminathan is running in a King Maker IAS Academy in Chennai. that is one of the popular ias academy knowledge based academy and also to give training to the our indian youth to pass ias exams group 1 exams class 1 officers exams like that many uh, youngsters got an a job through his institution is managing very well uh, i am very happy to invite all four speakers uh, now i am requesting the chair to present the speech all the speakers please sp- We'll finish within 10 minutes then for after that we can give some two to three question uh, question time for our uh, participants because one more sessions are go there so please cooperate with us as quick as please finish up your speech i am requesting mr ranganathan please come to so iniki topic vand is more on accounting procedure management skills tax systems toward economic development so we have uh, three pronoun well known um, talented speakers okay professor nizam dr bhuminathan and good friend from chennai okay for in order scope vand i'll touch on taxation and a slide is not here available yet there is not visible <laughs> okay so yeah welcome to malaysia இப்ப இல்லங்க இது இல்லங்க சகப்பா இருக்கும் இல்ல இது இல்ல வெட்டாளுக்கு அனுப்பி விட்டாரு 
ஸோ அக்டோபர் பதினெட்டு தான் வந்து நம்மளோட பட்ஜெட் கடைசி பட்ஜெட் வந்து முடிஞ்சிச்சு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ஜெ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் புது சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுதான் ரைட் அடுத்தது போங்க சார் ஓகே ஸோ நமக்கு டைம் ரொம்ப இல்லை ஸோ திஸ் ஆர் த ஓ வியூஸ் ஓகே அடுத்தது போங்க சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு ரீசன்ட் இயர்ஸோட ரெவன்யூ எஸ்டிமேட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்த வருஷத்துக்கு உள்ள ரெவன்யூ எஸ்டிமேட்ஸ் ஸோ மலேசியாவில் இந்த வருஷம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆல் டே வேர்ல்ட் நம்மளுடைய டேரக்ட் டேக்ஸோட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் பட் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் வே இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எஸ்டிமேட்டட் டு பி கலெக்டிங் லோவர் அமௌண்ட் அது காரணம் இருக்கு பிகாஸ் இ இன்வாய்ஸ் வந்து அமுல் அமுல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ கட்ட கட்டமாக அமுல்படுத்துகிறாங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டு கட்டம் இருக்கு ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜிஎஸ்டி இருந்துச்சு போன எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இட் வேண்ட் பேக் டு எஸ்எஸ்டி சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஸ்டில் இன் பிளேஸ் பட் சில சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் சில சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு ஓகே ஸோ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சார் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி போங்க ப்ளீஸ் யா ஸோ இதுதான் ஹைலைட்ஸ் இந்த வருஷத்தோட ரீசன் பட்ஜெட்டோட ஹை ஹைலைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி லெவி எக்ஸைஸ் டியூட்டி எல்லாம் இருக்கும்போது இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுநூறு மில்லியனுக்கு மேலே ட்ராப் ஆகிருக்கு அண்ட் அதர் டேரக்ட் டேக்ஸஸும் வந்து ட்ராப் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் வி எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஃப்ரம் டேரக்ட் டேக்ஸ் வைஸ் இட்ஸ் ட்ராப்பிங் ஓகே பட் எதிர்காலத்தில் வருங்காலத்தில் வந்து வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் கோஸ் பேக் டு த சேம் ட்ராக் பிகாஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறையா நீங்கள் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செமி கண்டக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மலேசியா இந்த ரீஜனில் வந்துகிட்டு இருக்கிறனால இட் வில் மோ ஆன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ வி வில் சி மோ டெவலப்மெண்ட் இன் இன் ஃபியூச்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் இது வரைக்கும் மலேசியாவில் வந்து கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் இருந்ததில்லை இதான் மொதல் வாட்டி வந்து தி ஆர் பிரிங்கிங் பேக் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரியல் ப்ராப்பர்ட்டி கெயின் டேக்ஸ் அதாவது சொத்து இருக்குல்ல சொத்து விற்கும்போது மட்டும் தான் டேக்ஸ் வரும் அதுவும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மலேசியன்ஸ்க்கு வந்து மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து வரியே இல்லை இவ்வளோ நாள் இதான் சிஸ்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறுலேருந்து இதான் சிஸ்டம் இப்போ இந்த வருடத்துலேருந்து ஃபாரின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதாவது வெளியூரில் விற்றாங்கன்னா கேபிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எதாவது விற்றாங்கன்னா அது மலேசியாவில் வந்து இட் வில் இம்பேக்ட் ஆன் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் அதே நேரத்தில் மார்ச் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து வித்இன் மலேசியா இப்போ லிஸ்டட் கம்பெனி சொல்லுவோம் அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இம்பேக்ட் இருக்குது லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இஸ் நாட் இம்பேக்டட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் நியூ சிஸ்டம் இ இன்வாய்ஸிங் நம்ம அதில் சொன்ன மாதிரி மூணு கட்டத்தில் வந்து இம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அபவ் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சு மில்லியன் அண்ட் அபவ் விச் இஸ் ஜனவரி ஃபஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் விஸ் எவ்ரி ஒன் ஓகே அது சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அப் டச் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் டேக்ஸ் த சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஜிஎம்டி குளோபல் மினிமம் டாப் ஆஃப் டேக்ஸ் பில்லர் டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கால் ஜஸ்ட் ஐ வில் ஜஸ்ட் அப்டேட் ஆன் தட் லேட்டர் ஓகே அடுத்தது சார் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் அதாவது ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரிலாக்ஸேஷன் ஆஸ் இன் எந்த கட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி ஹூ அவர் இட் இஸ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மின் அபவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் அண்ட் பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் ஒன்ஸ் இட் இஸ் பின் இன்ட்ரடியூஸ் ஆறு மாதத்துக்கு வந்து கன்சாலிடேஷன் கன்சாலிடேஷன் ஆஸ் இன் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் வேலிடேட் பண்ண தேவையில் மொத்தமாக கன்சாலிடேட் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் சப்மிஷன் பை செவன்த் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த் இது இந்த ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பொதுவாக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரிக்கு அப்புறம் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் முடிஞ்சிடும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபெப்ரவரிலேருந்து ஜனவரி ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து எவ்ரி ட்ரான்சாக்ஷன்
இப்போ வந்து சர்வீஸ் டேக்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அவட ரேட் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ மொதல் கட்டம் இந்த வருடம் மார்ச் மாதம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் சில 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 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூலாம் நடந்துச்சு ஸ்பெஷலி ஃபார் லாஜிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ திருப்பி அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து அடுத்த வருஷம் மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்கோப் நடக்குது ஸோ இட்ஸ் நோ மோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் மோர் பீப்புள் வில் பி பேயிங் சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் ஸோ நான் முதல்ல சொன்னல டேரக்ட் டேக்ஸஸோட கலெக்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் இன்டெரக்ட் டேக்ஸோட கலெக்ஷன் வருத வர ஒவ்வொரு போன வருதற்கு இந்த வருதும் திருப்பி இந்த வருதற்கு அடுத்த வரும் கிட்டத்தட்ட நாலு பில்லியன் எக்ஸ்ட்ரா வருது ஸோ அதுலேயே ஜம்ப் வந்து நம்ம ஒரு டென் பில்லியன் எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கலாம் ஸோ த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் அக்கார்டிங்லி நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் ஓகே டிவிடன் டேக்ஸ் இது வந்து மலேசியாவுக்கு எங்களுக்கு இது வந்து புதுசு பிகாஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து சிங்கிள் டயர் சிஸ்டம் அதாவது கம்பெனி வந்து கம்பெனி அளவில் டேக்ஸ் கட்டணுக்கு பிறகு டிவிடனுக்கு டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு டேக்ஸ் இல்லை பிகாஸ் த கம்பெனி சஃபர் த டேக்ஸஸ் ஹென்ஸ் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் நாட் ரிக்வயர்ட் டு டூ எனி கம்ப்ளையன்ஸ் ஸோ டு டு சிம்பிளிஃபை த சிஸ்டம் இதுதான் சிஸ்டம் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் இப்போ என்ன நடந்துருக்குன்னா ஒரு லட்சம் விலைக்கு மேலே ஒரு லட்சம் விலைக்கு மேலே டிவிடன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு சதவீதம் டேக்ஸ் கட்டணும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நெட் ரெண்டு சதவீதங்கள் நெகிலிஜிபிள் அமௌண்ட் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா பணம் வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே டேக்ஸ் டிடாக்ட் பண்ணிடுறாங்க சரி தானே சார் ஓகே பணம் வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து பேங்க்லேயே வந்து டிடாக்ஷன் அட் சார் சொல்லுவாங்க டஸ் நோ யூ டன் டஸ் நோ லெஃப்ட் டன் டஸ் நோ ரைட் டன் அந்த அளவுக்கு கெடுபடியாக இல்லை கொஞ்சம் நியாயமான சிஸ்டம் தான் இங்கே அண்ட் இட்ஸ் மோர் கம்ப்ளையன்ஸ் பேசிஸ் ஸோ இதனால் வந்து யார் ஆதாயப்படுவாங்களோ எங்களை மாதிரி சார்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆதாயப்படுவாங்க ஒரு லட்சம் வெள்ளி வந்து டிவிடன் கிடைக்கணும்னா டேக்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் லீவ் வரும் ஆனால் நம்ம சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் மிஸ்டர் நிசாம் ப்ரொஃபஸர் நிசாம் வந்து ஐயாயிரம் லீ சார்ஜ் பண்ணுவார் த காஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளையன்ஸ் வில் கோ ஹையர் ஓகே இந்த மாரல் ஆஃப் ஸ்டோரி அதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ஒரு சின்ன இலாஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரே தொகையை வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து சம்பளமாகவும் எடுக்கிறாங்க டிவிடனாக எடுக்கல எடுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரோட டேக்ஸ் இம்பேக்ட் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இம்பேக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் லீ டேக்ஸ் வரும் அவரோட ஸ்ட்ரக்சர் படி இதே இப்போ நீங்கள் ப்ளூவில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டேக்ஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணு லீ வரும் ஆனால் அதே தொகை தான் டெக் பேக் ஹோம் தொகை அதே தொகை தான் ஓகே இது எந்த விதமான டேக்ஸ் பிளானிங்கும் இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் பேசிக் டேக்ஸ் எஃபிஷியன்சி இந்த டிவிடன் டேக்ஸ் வந்ததுனால இந்த டேக்ஸ் வந்து குறையதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை இந்த டேக்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ரொம்ப காலமாகவே இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு இலாஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக டிவிடன் டேக்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு என்ன இம்பேக்ட் வரணுக்காக நாங்கள் இதை காமிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் ஸோ இந்த செவன் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் ஒரு பக்கத்தில் செவன் ஐட்டம்ஸ் பார்ப்பீங்க இன்னொரு பக்கத்தில் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் பார்ப்பீங்க இந்த ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் இஸ் நாட் ஈவன் டேக்ஸபிள் ஓகே அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் நாட் ஈவன் டேக்ஸபிள் the seven items are exempted so in the dividend idellam taandi oru lechavilikku mele dividend vandha da avarku rendu sathavum tax varum idanaala vande i mean it the compliance will become more tedious and uh, yeah as i said chartered accountants will benefit it okay next please okay so idu vande ungalku hello idu vande ungalku odhiya prayojanama irukku na edhirpaakkuren tax incentives நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் எப்போவுமே இருக்குது மலேசியாவில் எப்போவுமே இருக்குது பட் வி ஆர் இன் மலேசியா அட் த மோமெண்ட் ஜெனரலி வே சன்செட் பாலிசி ஏன் சன்செட் பாலிசினால் அதாவது இவ்வளோ நாள் தான் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறது எத்தனை பேருக்கு தான் இன்சென்டிவ் கொடுக்குறது அதனால் தேவையான ஆளுக்கு மட்டும் இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் நாட்டுக்கு பிரயோஜனமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு மட்டும் தான் இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து அரசாங்கத்தோட நோக்கம் இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக இந்த நோக்கத்தில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ வி கால் இஸ் அட் சன்செட் பாலிசி ஸோ ஓவரால் அக்ராஸ் த வைட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் அப்ரூவ் டொனேஷன் அப்புறம் இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பைனல் ஸ்டேட்டஸ் இன்ட இன்கம் டேக்ஸ் அலவன்ஸ் தஸ் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டே ஆ கீப் ஆன் மானிட்டரிங் அண்ட் எது முக்கியமான இன்சென்டிவ்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மலை நாட்டுக்கு வருதோ அதுக்கு தான் வந்து மோ
Okay, next please. Okay, new economic groupings, concessionary tax rates, carbon capture. Uh, so, carbon capture. Next please. Next. Okay. So carbon capture is carbon tax logically in individual taxes, but this is not in the system yet. Something very new for us. Because uh, Malaysia is enjoy I mean everybody benefits from the resources. So we have to wait and see how it is how it is going to be in system. Okay, next please. Okay, value chain system order. This is smart logistic complex. More on robotics, more on automation, more on modernization, other incentives extended. Next, please. Okay. This is something very new in our region. Joe Singapore special, special economic zone. Singapore is Singapore or Nadi, Joe or state. So Nadi is state. So Nadi is a 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 Singapore is a of course, uh, space So, what they are saying is like management oriented, strategic oriented, you can come to Singapore, but we will work out in Malaysia and you can enjoy all type of, all sort of benefits. So, uh, something that I can, we can add value here is family office. So, family office is uh, the prevailing structure gift. India is a gift. So, more into trust. Inge vandu more into family office. So family office ipa udanthukke enoda family. Okay, Ranganathan. Ranganathan family enoda periya pa chitta pa enoda ayya periya ayya chinna ayya. Yallaro comes under one structure. So even ge yallaro under one structure le nuppu the million ringgit invest pannra gna. One aal illa one family illa. And the family three. If I can justify to my securities I mean our securities commission, they will allow us to invest the thirty million. So once we allow invest thirty million ringgit, thirty million ringgit is about six million USD. Avlo da. Okay. So, and the investment will be done. Okay? Government will, Securities Commission will say, okay, one third you have to be in Malaysia, another two third will be outside Malaysia, regulated activities. Those are all very safe, tax free for 10 years. Zero to five percentage. If it's a tax, it's only zero to five percentage. Number one. Number two, in the, in the setups, that is the family office and in management office, uh, you, have, you are required to appoint an investment professional. Oh, is, Finance professional. In the finance professional, you can set a minimum level of minimum level of set And they also enjoy minimum taxes, which is 15%. So, in the mari benefits. Okay. Next, please. Okay. So, Labuan. Labuan, you can see the Irish government announced the government. Labuan announced the So, Irish government, Irish is the Irish is a global situation, global phenomena for tax-free island. That's why we have the example. In the last few years, before pandemic, the global pressure is very, very, very. Laboan is very famous outside Malaysia, but unlikely in Malaysia. So Laboan is a heaven for foreigners. As long as you don't do business in Malaysia and money is traded in a foreign currency, it is a, always a heaven. In the but substance is permanent establishment is there. In the matter rules are Okay, next please. So in the budget, in the ki, enga natlo vala nala varabadi. Ida key takeaways from taxation point of view. Next please. Next. Okay, ida da na. So tax support are there. I'm done. So we will go to the next gentleman, to Prof Nizam, and followed by Doctor and a friend from Chennai. Our na vande karatta rende varsu kumne Chennai la pata. I am coming to Malaysia, can I see you? I am coming to the session. I am going to So, I am going to the session. Okay, Professor, come please. Okay, Assalamu alaikum and uh, very good to meet you. I am going to meet you. I am going to meet you. Okay, I am going to meet you. I am going to meet So now, another topic is accounting for SMEs. Now, we cover it. Now, there are SMEs companies. Now, there are private limited uh, enterprises, LLP. Uh, 
liability uh, private limited something like that idula vandu enna na vandu yen idula enna mukya next enna mukya thana kudukrona or basic accounting yen mukyo nu solra tha na pesa pora inga okay basic accounting la vandu mukhyamana vishayam vandu modha vandu book keeping book keeping la enna vishayam solranga na ungalo documents irukla ellame vandu தொழில் பண்ணுறோம் எல்லாருமே தொழில் பண்ணுறவங்க வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க பட் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்டன்ஸ்ட்ட சொல்லுவீங்களான்னு தெரியல உங்கள் அக்கௌண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு சொல்லுவீங்களான்னு தெரியல இந்த மூமெண்ட் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு பையில் கட்டி கொடுத்துருவீங்க உங்கள் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டாஃப்ட்டை இல்லைன்னா ஒரு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் போய் கொடுத்துருவாங்க அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா பிரித்து பிரித்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும் த மூமெண்ட் யூ கிவ் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் குட் இனஃப் பட் நிறைய செலவு வந்து நீங்கள் கேஷ் ஆப் பண்ணுறீங்க ஐ நோ தட் நிறைய எஸ்எம்இஸ் வந்து இங்கே நிறைய மே ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் நிறையா பண்ணுறீங்க ப்ளீஸ் அதையும் வந்து உங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஆடிட்டு அக்கௌண்டன்ட் செய்கிறவங்களுக்கு வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அதில் தான் எது உங்களோட சேல்ஸ்ன்னு தெரியும் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஜென்ரலி பேங்க் இன் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் சேல்ஸ் கேஷ் டெபாசிட் மிஷின் இஸ் சேல்ஸ் பட் எக்ஸ்பென்சஸும் வந்து நிறையா இது வந்து நீங்கள் பேங்க் பைப்பிங்க சில இது வந்து கேஷாக செய்விங்க அது வந்து ஒன் பை ஒன் ஹவு யூ வாண்ட் டு கெத்தகரைஸ் என்ன செலவு இது வந்து என்னோடய பிஸ்னஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்யூரிட்டி கம்பெனி வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் செக்யூரிட்டி பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்க ஓகே செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் அதில் செக்யூரிட்டி எக்யூப்மெண்ட் வந்து என்னென்ன வாங்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தனியாக ஒரு ரெசிப்ட்ஸில் வந்து ஒரு பேக்கில் வச்சுக்கோ ஒரு ஃபைலில் வச்சுக்கோங்க தென் அட்மினிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதையும் தனியாக காட்டணும் அப்புறம் சம்பளம் கொடுக்குறீங்களே அதையும் தனியாக நீங்கள் எல்லாமே ஜம்பல் அப் பண்ணுறதுனால தான் கன்ஃபியூஷன் என் நிறைய இது தாத்தா வந்து இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நீட் டு ஹேவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் சேல்ஸ் அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் இந்த பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு என்னென்ன ஜாமா மெயினாக வாங்குறீங்களோ அது மெயினாக இருக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் அப்புறம் ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ உங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியணும் அக்கௌண்டிங் ஸ்கில்ஸில் ரெண்டாவது வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஏன் முக்கியம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நான் டேக்ஸ் கட்டினா போதுமே இது ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் என்னத்துக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் பார்க்கணுன்னு ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பேசிக்காக ஏன் வந்து இது இம்பார்ட்டன்னா உங்களோட ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ என் ஆஃப் த டே ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு இது போதும்ப்பா நான் வந்து பேங்கில் வந்து லோன் கிடச்சா போதும் பேங்கில் எனக்கு அசெட் வாங்கினா போதும் எனக்கு காடி வாங்கினா போதும் அந்த மாதிரி எஸ் யோசிக்கிறீங்க குட் பட் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் வளர பொசிஷன் வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் தெரியும் ஹவு ஸ்ட்ராங் இஸ் யோர் பிஸ்னஸ் அது வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் தெரியும் எம் ரைட் பிகாஸ் பேங்கில் நீங்கள் கொடுத்தா கூட தே கோயிங் டு டூ அனலைசிஸ் அனலிசிஸ் செஞ்சு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அனலைஸ் செஞ்சு தான் அவங்க வந்து உங்கள் கிரெடிட் லிமிட் பார்த்து கொடுக்க போகிறாங்க அதுக்கு முன்னி யூ ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓனர் யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் யோர் ஸ்டாண்டிங் பிஸ்னஸ் உங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குது உங்கள் வரவு எப்படி இருக்குது செலவு எப்படி இருக்குது இது மூலிமா எவ்வளோ நம்ம லாபம் பார்க்குறோம் அது கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த பிஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மூணு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு சேல்ஸ் வருது அதுலேருந்து மெயின் ஜெனரலாக எவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் வருதுன்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரெண்டாவது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து இது என்ன தெரியும்னா வந்து ஹவு இஸ் யோர் எசட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் எசட் இருக்குது எவ்வளோ வந்து கரண்ட் எசட் ஃபிக்ஸ் எசட்ஸ் வந்து உங்களோட பில்டிங்ஸ் விக்கல்ஸ் ஓ மிஷின்ஸ் எல்லாமே அதில் வரும் கரண்ட் அசட்டில் வந்து உங்கள் லிக்யூடிட்டி விச் இஸ் யோர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் எழுதுங்க மூணாவது வந்து லைபிலிட்டி லைபிலிட்டி இஸ் த வே உங்களோட லோன்ஸ் எங்கெங்கே லோன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க எவ்வளோ கட்ட போகிறீங்க லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் எவ்வளோ ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் எவ்வளோன்னு தென் ஹவு மச் இஸ் யோர் கேபிட்டல் எவ்வளோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை இதுக்கு முன்னே எவ்வளோ நீங்கள் முதலீடு போட்டிருக்கீங்களோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லணும் திஸ் ஒன் ஆல் நீட் டு பி டிக்ளேர்ட் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க காசு செலவு பண்ணியிருப்பீங்க பட் நீட் டு டிக்ளேர்ட் இன் யோர் வித் யோர் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் யோர் அக்கௌண்டன்ஸ் பர்சனலி மூணாவது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து டு ஷோ எவ்ரி
that is very important yena idu dhaan mukkiyamaana significant adavadhu mumba mukkiyamaana effective way va ninga unga business ah nadathradhukku ninga better communication irukkanum and transparency yes nariya per namba alunga vande business seivanga we are most on the certain businessmen are both based on the mouth by mouth and see but communication you need to have a proper letters proper whatsapp or proper thing to support your communication and transparent transparency means detail ana vishayam vande transparent easy to trace pandra mari irukum your transparency is easy to trace that is one rendavathu vande is organization skill the organization skill is how you going to manage or prioritize or delegate your tasks unga staff vande unga subordinates ninga eppadi pona poringa who is your operation officer who is your finance officer who is your audit officer who is your support officer branch field ku yaar popora yaar pin the help panna pora site visit yaar panna pora yeah idella ninga segregate pannu i know that most of the people ore ala ellame saving avanga business la but long term you need to have a proper to guide you long term you need to sustain your business you need to have a proper to guide you apdi ungalku vande romba customer ancha solli kodukkuradhukku very simple you do video recording and keep and easy for you to staff to see if not the best thing come up with sop or uh, any guidance to do your organization skill for example ungalku inda vishayam seiyanuma okay ore restaurant nadathanuma enna na seiyanum 1 2 3 4 5 8 pm 8 am until the next uh, 10 pm varaikku enna na vishayam therum ella neenga eludhi vechukonga then ungalku vandu neenga solli kudukkurappa easy a irukum you guide pandrappa okay the third one attention to detail attention to detail na how is your consistent na give full form a evlo important kudukringa irukke oru oru vishayathukku nam evlo important kudukrom oru oru program ku vandu evlo mukkiyathana kuduthu plus adukku evlo nam support a irukom adu romba mukkiyam the fourth one is uh, decision making in the decision making is very important there were ninga edhaadhu jama vaangalum seri enaachu invest panna poringala seri ungaloda decision is very very important in the decision la tha vande unga objective business objective eppadi irukka podu unga business goal eppadi irukka podu neenga paaka poringa or not or business la vande unga decision making vande based on your vision and mission unga business oda target enna adu that is objective and what is your vision உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து எந்த லாங் டேர்மில் நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் ஸ்பெல் அவுட் பண்ணோம் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஃபைவ் இஸ் க்ரியேட் அ ஸ்கெடியூல் ஃபார் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வாட் எவர் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் ப்ளீஸ் ஸ்கெடியூல் அ ப்ராப்பர்லி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் யாருக்காவது அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு மாதம் சென்று தான் ஃபாலோ அப் பண்ணுவீங்க பட் நீங்கள் பெட்டர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டு ஹேவ் அ பெட்டர் ஸ்கெடியூல் த மோமெண்ட் யூ ஹேவ் அ பெட்டர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் த மோமெண்ட் இட் ஷோஸ் ஹவ் இஃபெக்டிவ் யுவர் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஹவ் யூ எஃபிஷியன் யுவர் பிஸ்னஸ் இந்த விஷயத்தில் வந்து இஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன் நான் சொல்கிறோம் ஓகே இஃபெக்டிவ்னாலே நம்ம வந்து செய்கிறோம் ஓகே வி ஹேவ் எஸ்எஸ்எம் வி ஹேவ் அக்கௌண்டிங் எவ்ரி திங் அவர் பிஸ்னஸ் இன் பிளேஸ் பட் ஹவ் எஃபிஷியன் வி ஆர் டூயிங் அவர் பிஸ்னஸ் ஓகே இஃபெக்டிவாக செய்கிறோம் இஃபெக்டிவாக செய்கிறோம் எஸ் இஃபெக்டிவ் வி ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஹவ் எஃபிஷியன் வி ஆர் டூயிங் த எஃபிஷியன்சி இஸ் முக்கியம் எஃபிஷியன்சினா ஹவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நீங்கள் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறீங்க யூ சேட் யோர் கேபிஐ ஓகே இந்த மாதத்தில் ஐம்பதாயிரம் வழி சம்பாதிக்கணும் இல்லை ஒரு லட்சம் வழி பட் ஹவ் எஃபிஷியன் அதுக்கு இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க தட் இஸ் த வே எஃபிஷியன்ஸ் கம் இன் எஃபெக்டிவ்லி நம்ம சொல்கிறோம் இது செய்ய போகிறோம் அதை செய்ய போகிறோன்னு அந்த எஃபிஷியன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எப்படி அந்த டார்கெட் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண போகிறீங்கன்னு த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மோட்டிவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் யூ நீட் டு மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப் சின்ஸ் யூ ஆர் இன் பிஸ்னஸ் ஐ நோ தட் நாட் ஈஸி டு கம் மணி கம் அண்ட் கோ லாஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் வரும் income and suddenly we are and not easy to manage but you need to motivate yourself you need to motivate your leaders as a leader you need to motivate your team unga team ta ninga sollano eppadi idu vandha nama business eduthu poporom next 3 months eppadi next 6 months eduthu poporom or next 1 year nama eppadi nama goals achieve panna porom you need to drive out these things to your team members all right uh, okay i think so i already done my summary <laughs> thank you so much the next speaker mr lokesh ramesh babu from chennai chartered accountant rajendra babu moon sir is there vanakkam malaysia malaysia tamilargalukkum ulagil irundhu palveru pagudigil irundhu vandirkum tamilargalukkum en manavarnda நன்றிகளும் வணக்கங்களும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வைப்ரண்ட் ராக்கிங் ஸ்டார் டாக்டர் வி ஆர் சம்பத் அவர் வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை பெருமையாக நடத்திக்கிட்டு வராரு பல வருஷமாக நடத்திட்டு வராரு 
அவர் வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை எடுத்து ஒரு தமிழ் மக்களை வந்து முன்னே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாரு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளியர்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் மலேசியாவில் இருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த வேர்ல்ட் தமிழ்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபவுண்டேஷன் தத்தோ சகாதேவன் சார் அப்புறம் இந்த கமிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து செய்த ஒரு வேலையினால தான் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் நம்மளுடைய வளர்ச்சி அப்படின்றத அவர் வந்து அவர் முன்னோக்கி வந்து இதை செய்கிறார் மேலும் சாக்கி நிறுவனத்தின் டாக்டர் சின்னு அவர்களுக்கும் எனக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றத பற்றி என்ன பேச சொல்லியிருக்காங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன ஜிடிபி அப்படின்றது மூலமாக ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை வந்து ட்ராக் செய்கிறாங்க கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் வந்து எவ்வளோ வர்த்தகம் செய்தோ அந்த பிஸ்னஸ் வர்த்தகம் எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாடு வளரணும்னா என்ன வளரணும்னா ஒரு தனி மனிதன் வளர வேண்டும் ஒரு தனி மனிதன் வளர வேண்டும் என்றால் அவனை சுற்றி இருக்கிற வர்த்தகம்னு வளர வேண்டும் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த தமிழன் வந்து தலை நிமிரடும் அப்படின்னா அவர் செய்யக்கூடிய வர்த்தகம் அப்படின்றது தலை நிமிரணும் ஒரு பிஸ்னஸ் வளரணும் அப்படின்றப்போ வந்து நான் வந்து மூணு விஷயம் சொல்லுவேன் சஸ்டைனபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டி ட்ரிபிள் எஸ் இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சஸ்டெயினபிலிட்டின்றதை பற்றி இன்னைக்கு நிறைய பேசிட்டாங்க சஸ்டெயினபிலிட்டின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய இ வெஹிக்கல்ஸ்லாம் வருது சோலார் வருது நீங்கள் வந்து இனிமேட்டு பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து குளோபல் வார்மிங்கை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அது அட்ரா அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் என்னுடைய திங்கிங் என்னென்னா சஸ்டெயினபிளில் நீங்கள் இல்லைனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சஸ்டெயினபிளாக பிஸ்னஸ் மாற்றிடுவாங்க அந்த சஸ்டெயினபிலிட்டியில் வந்து நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வர ஸ்டாஃப் லேட்டாக போகிறாங்க தினமும் அவங்க எந்நேரமும் வேலை பார்க்குறப்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வேலை பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்க வேலை பலு ஜாஸ்தி அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி சஸ்டெயினபிளாக இருக்கும் எங்கள் தொழிலே இருக்குது ஆடிட்டிங் தொழிலே ஒரு ரீசண்டாக கூட ஒரு விஷயம் நடந்தது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து உங்கள்கிட்ட ரெகுலராக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த ஒரு வாஷ்ரூம் வந்து க்ளீனாக இல்லை அதனால் எனக்கு யூடிஐ இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அது கண்டுக்கவே இல்லை எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேரே இல்லை அப்படின்றப்போ அவங்க வந்து எப்படி வந்து உங்கள் கூட கண்டினியூ பண்ணுவாங்க சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படின்றது வெளியே வந்து பற்றி நம்ம பெருசாக வந்து கவலைப்படாமல் நம்மளுடைய ஓன் பிஸ்னஸ் சஸ்டெயினபிலிட்டி நம்மளுடைய ஓன் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிஸஸ் சஸ்டெயினபிலிட்டி அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் அடுத்து ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்னாலும் சரி லைஃப்பில் எல்லா டிசிஷன்லையுமே ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது நல்ல மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்ன்றாங்க சரியான மனைவி அமையாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க லைஃபே ஸ்டேபிள் கிடையாது ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையனை சேர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டான ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டோன்னா கரெக்டான ஜாபு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் சேர்ந்துட்டா அவங்களோட கரியர் வந்து ஆல் செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கரெக்டான கண்ட்ரியில் இருந்ததுன்னா அந்த கண்ட்ரி ஸ்டேபிளான கண்ட்ரியாக இருக்கணும் ஸ்டேபிள் கண்ட்ரி சொல்லியிருந்தார் பிஜிபி சார் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார் யூஎஸ்லாம் ஸ்டேபிள் எக்கனாமியும் சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்தியாவும் ஸ்டேபிள் எக்கனாமியாக ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இந்தியா ஸ்டேபிள் அகாடமியாக எக்கனாமியாக எப்படி வருது பதினைந்து வருடங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க இது முன்னாடி ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தார் அஃப்கோர்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பாலிட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நேஷன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு இது தோ நோக்கி வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்து நான் பார்க்கும்போது நான் வந்து இந்தியாவை எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் ஃபர்கெட் அபவுட் நான் ஒரு இந்தியன் ஐ எம் பயஸ் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா அப்படின்ட்டு நான் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டாக பார்க்கும்போது எப்படி என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸில் வந்து சொல்கிறாங்க எஃப்ஐஐஸ் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து இருபத்தையாயிரம் கோடிக்கு மேலே பணம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து வந்ததுனால டாலர் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சி ருபி வீக் ஆகுது அப்புறம் வந்து ஸ்விக்கி ஐபிஓ பெருசாக போகலை 
அதே மாதிரி உங்களுடைய கண்ட்ரியில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நாட் காம்படிட்டிவ் பங்களாதேஷ் அண்ட் வியட்நம் ஆர் கம்பீட்டிங் வித் இந்தியா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் நியூஸில் இது இதெல்லாம் தான் போயிட்டுருக்கு ஒரு வேலை ஏதோ சரியில்லை போலியே நினைக்கும்போது தான் அப்புறமா வந்து நான் படிக்கிறேன் சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி இஸ் ஹாப்னிங் கார்பரேட் கம்பெனிஸ் அவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸை குறைக்கணும் சேருக்கெல்லாம் தெரியும் டேக்ஸை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டேக்ஸ் ஹாலிடே டேக்ஸ் சேவன்ஸில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க கேமன் ஐலாண்ட்ஸ் மால்டீவ்ஸ் அந்த மாதிரி யூஎஸில் சில மாகாணங்களில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருப்பி இந்தியாவுக்கு வராங்க இட்ஸ் கால் ரிவர்ஸ் ஃப்ளிப்பிங் ரிவர்ஸ் ஃப்ளிப்பிங் அப்படின்ற ஒன்று நடக்குது அதில் என்னென்னா ஃபோன்பே குரோ மாதிரி நிறுவனங்கள் அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து எட்டாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி டேக்ஸ் கட்டி இந்தியாவுக்கு வந்து திருப்பி ஹெட் ஆஃபீஸாக சூஸ் பண்ணுறாங்க நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகிட்டேன் டேக்ஸ் கட்டக்கூடாதுன்னு இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறவங்க ஏன் டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய சஸ்டெயினபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து அவங்க கவனிக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற பாலிசிஸ் ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஐபிஓ வந்து லுக்ரேட்டிவாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் இப்படி வைக்கலாங்க ஜீரோ டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி அப்படியே போகும்போது இந்தியாவோடய பாப்புலேஷன் இப்போ எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னா முன்னாடி வந்து பிலோ டுவெண்ட்டி இருந்த பாப்புலேஷன் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த மிடில் லேயர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இந்த லாஃபிங் புத்தா குபேரத்துலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வயிறு தொப்பை பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியா இஸ் என்ட்ரிங் அண்ட் அபண்டன்ட் எரா இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் எனக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தர் சொன்ன விஷயம் ஞாபகம் ஒரு நல்ல செடி வளரணும் விதைய வந்து போடணுன்னா உழுது வச்ச நிலத்தில் விதையை தூவி விட்டாலே அதுவே தானாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்தியா வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் டிமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் எரா அடுத்த பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு வந்து இந்தியா வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடைய போகுது இந்த நான் இந்த நேரத்தில் யாரெல்லாம் இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வளருவாங்க இது மாதிரி நான் வந்து யோசித்தேன் இங்கே வந்து பேச போகிறோம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவும் இருக்க போகிறதில்ல நம்ம என்ன புதுசாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா என்னோடய தொழிலையே நான் வந்து பார்க்குற விஷயம் தான் என்னோடய தொழில் வந்து எப்படிப்பட்ட தொழில்னா ஒரு போஸ்ட் மார்ட்டம் தொழிலுங்க அதாவது எல்லோரும் பி வருஷத்தில் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கொண்டு வந்து இந்தாங்க பார்த்துக்கோங்க டேக்ஸை ஃபைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் கேள்வி கேட்போம் இதையே அப்படி செஞ்சிங்க இதையே இப்படி செஞ்சிங்க அப்படின்ட்டு எப்போ ஒன்றரை வருஷம் கேச்சு கேட்போம் அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இதையே முன்னவே கேட்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து நான் பார்த்ததில் வந்து சில மிஸ்டேக்ஸை நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் சில பிஸ்னஸ் வந்து சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன இந்த மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்றத இவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னோன்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸை வந்து எல்லோரும் பண்ணாமல் இருந்தாலே பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்கேலபுளாக வந்து வர முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஷம் எனக்கு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து சார் உங்ககிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கணும் அப்படின்னு ஓகே வாங்க கேளுங்க நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு ஆரம்பிங்க என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அதான் சார் டவுட்டு என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஓ நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு உங்களுக்கே தெரியாது நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்களா அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் என்ன பாடுவது பாட்டெல்லாம் எனக்கு பாட தெரியாது ஓ ஜீசஸ் பர்கிவிதம்னு அதுவே ஒரு பாட்டாக பாடுவாங்க அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலன்னா அந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் இறங்கவே முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு அனுபவம் வேணும் இன்றைக்கி என்னை இங்கே கூப்பிட்ருக்காங்கன்னா சார் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை பார்த்து கூப்பிட்ருக்காங்க சின்னும் சார் அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு அனுபவத்தை நான் எப்படி பெறுவேன் அனுபவம் இல்லாமல் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சேன்னா கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டில் முடியும் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் அதே மாதிரி இப்போ என்னையை வந்து திடீர்னு கூப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மலேசியாவுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன சொல்லுங்கள் லோகேஷ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா நான் இப்போ வருவேன் மலேசியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இளனி பொள்ளாச்சி இளனி அங்கே விலை கம்மியாக கிடைக்குது இங்கே விற்கலாம் தாய்லாண்ட்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க பெரிய இளனி எல்லாராலையும் சாப்பிட முடியல சின்ன இளனி வாங்கலாம் அப்படி நானும் ஏதோ எனக்கு தெரியாத தான் சொல்லுவேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை செய்யணும் எனக
அந்த கிளைண்ட் வந்து என்னை வந்து சொல்லிட்டார் நீங்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ணும் இல்லைங்க நான் கேஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணலை எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்னார் நீ தான் ஹேண்டில் பண்ணுற இல்லை மகனி நீ காலினர் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து வெறித்தனமாக போய்ட்டு ஒரு ஆடிட்ருக்கிட்ட நல்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆடிட்ருக்கிட்ட போய் சேர்ந்தேன் அவர் ஒரு பெரிய பொலிட்டீஷியன் உடைய கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருந்தார் அப்போ நானும் அவர் கூட சேர்ந்து கற்றுக்கிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் பேண்டமிக் முன்னாடி சேர்ந்தேன் இன்றைக்கி அந்த பொலிட்டீஷனே இறந்துட்டார் அந்த பார்த்துட்டு இருந்த அந்த கேஸ் பார்த்துட்டு இருந்த ஆடிட்டர் இறந்துட்டார் அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்த நான் விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த கேஸ் இன்னும் போயிட்ருக்கு ஸோ ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணுன்னா நமக்கு தெரியாதவங்கக்கிட்ட நமக்கு தெரியாத தொழிலில் நம்ம போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணும் அப்படின்றதுல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தணும்னா சிம்பிளுங்க பத்து ஸ்பீக்கரில் எட்டு ஸ்பீக்கர் நல்லா பேசுவாங்க ரெண்டு ஸ்பீக்கர் வந்து கொஞ்சம் எதனா டெக்னிக்கல் இஷ்யூ வரும் இப்போ பிபிடி ஒர்க் ஆகாது திடீர்னு அவர் ப்ரிப்பரேஷனில் மெஸ் பண்ணிவிடுவார் ஆனால் வந்து நான் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணுன்ட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் வாலண்டியராக சேர்ந்தேன் வாலண்டியராக சேர்ந்தப்போ ரெண்டு மூணு கமிட்டியில் நான் சேரும்போது எனக்கு தெரியுது கான்ஃபரன்ஸில் நடத்துகிற பிரச்சனைகள் என்னென்னு சாப்பாடு நல்லா இருக்கணும் சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னா சாப்பாட்டு குறையா சொல்கிறவங்க ஸ்பீக்கரையும் குறையா சொல்லி கான்ஃபரன்ஸே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்தணும்னா அதுக்கு வந்து நல்ல பைசா வரணும் ஸ்பான்சர் இல்லாமல் நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா நம்ம வந்து டிக்கெட் வந்து எப்போ கிடைக்கும் எப்போ ஃபில் ஆகும் எப்போ சீட்டு ஃபில் ஆகும்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை எப்படி கற்றுக்கலான்னா நம்ம தெரியாத தொழிலாக இருந்தாலும் அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து நான் ரெண்டு வருஷம் அந்த ஆடிட்டுருக்கிட்ட வேலை பார்த்தேங்க சம்பளம் எதுவும் கொடுக்கல ஆனாலும் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இன்றைக்கி நான் அதை வச்சு நான் பல லட்சங்கள் கோடிகள் சம்பாதிக்க முடியும் இல்லையா அது மாதிரி தெரியாத விஷயத்தில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இறங்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு பெரிய தவறாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான அசட்டு மிஷினரி எல்லாமே வாங்கி போட்டுருவாங்க பில்டிங் எல்லாம் பக்கவாக ரெடி பண்ணிடுவாங்க ஆனால் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு எப்படி காசு கொடுக்கறது வாடகை எப்படி கொடுக்கறது எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எப்படி சம்பளம் கொடுக்கறது இது பற்றி பாருங்கள் ஒளி அடித்து விட்டார்கள் ஸோ எப்படி வந்து நான் வந்து கொடுக்கறது அப்படின்றதெல்லாம் கணக்கே இல்லாமல் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து தத்தளிப்பாங்க போயிட்டு கடன் வாங்குவாங்க அந்த இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ் பண்ணி எப்படி தப்பாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கற்றுக்குவாங்க ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு மிஸ்டேக் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா இது அவாய்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு வழியும் சொல்லலாம் ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அனாலிசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கேஷ் ஃப்ளோ எஸ்டிமேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்றது பண்ணலாம் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு இல்லை ஒரு டிவிஷன் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறீங்க எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நம்பர்ஸ் நீங்கள் ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் இன்னொரு பெரிய தப்பு இது மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன்யா என்ன நான் எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் நான் பார்க்குறது என்னென்னா ஒரு ரீசெண்டாக சொன்னார் ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் நான் வந்து பணம் வருது போகுது கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எல்லா ரொட்டேஷனில் தான் போயிட்டுருக்கு பிஸ்னஸ் லாபத்தில் ஓடுதா நஷ்டத்தில் ஓடுதானே தெரியலையே சார் அக்கௌண்டண்ட் வச்சுருக்கிறீங்க சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டு கொடுக்கலாம் மாதம் மாதம் எம்ஐஎஸ் பார்க்கலாம் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கி பார்க்கலாம் பிஎன்டில் போடுப்பா ப்ரொஜெக்ஷனை போடுப்பான்னு பார்க்கலாம் ஆனால் எல்லாருமே ஒரே தப்பு தான் பண்ணுறோம் அக்கௌண்டண்ட்டை வேலைக்கு வச்சு அவரை கவர்மெண்ட்டுக்கு நேர்ந்து விட்டுறோம் அவர் பாட்டுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைலிங் எல்லாம் பண்ணிவிடுவார் பேங்க்குக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துருவார் நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான இன்சைட்ஸ் அப்படின்றத அவர் கொடுக்கறது இல்லை ஒரு சாதா பிளேன் ஓட்டுறாங்கன்னா அதில் முன்னாடி ஒரு பெரிய டேஷ்போர்டு வச்சுருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு டிஃப்ரெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படி இப்படி போயிட்டுருக்கோம் அது வந்து ரெண்டு பைலட் உக்காந்து அதை வந்து பார்த்துட்ருப்பாங்க உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு என்ன டேஷ்போர்டு வச்சுருக்கீங்க என்ன நம்பர்ஸை கேபிஐஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்து வந்தீங்கனாலே உங்கள் பிஸ்னஸ் சஸ்டெயினபுளாகவும் ஸ்டேபிளாகவும் ஸ்கேலபிளாகவும் இருக்கும் தனி மனித வெற்றி சமுதாய வெற்றி ஒரு இனத்தையே வந்து வெ வெற்றி பெ
பாட்டுகளுக்கெல்லாம் புரிகிற மாதிரி அடுத்து ஃபைனல் ஸ்பீக்கர் டாக்டர் பூமிநாதன் அவர்கள் பதினோராவது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் தமிழ் உறவுகளுக்கும் அயல் நாட்டில் இருந்தாலும் அன்போடும் பண்போடும் தமிழ் உணர்வோடும் இங்கே வணிகம் புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் மேடை அலங்கரித்திருக்கும் பெருந்தகைகளுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலில் இதுபோன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியினை பதினோரு ஆண்டு காலம் பல்வேறு நாடுகளிலே நிகழ்த்தி பல சாதனையாளர்களை பல்வேறு துறைகளிலே வெற்றி பெற வைத்த இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய கதாநாயகனாக திகழக்கூடிய நம் அனைவரும் போற்றக்கூடிய என்னுடைய நான் படித்த அவர் படித்த கல்லூரியில் நானும் படித்தேன் என்ற ஒரு பெருமைக்குரிய நம்மளுடைய ஐயா சம்பத் அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் கண் நன்றியினை தெரிவித்துவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அறிவும் செய்து வைத்த அண்ணன் துரை அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துவிட்டு இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியிலே கடைசி பேச்சாளராக ஒரு ஆறு நிமிடம் இரண்டு நிமிடம் நம்மளுடைய ஆன்றோர்கள் கூறிய சான்றோர்கள் கூறிய அறிவுரை இரண்டு நிமிடம் என்னுடைய அனுபவ உரை இரண்டு நிமிடம் எனக்கு அறிவுரை கூறிய அந்த அனுபவ உரை முதலில் இரண்டு நிமிடம் நம்மளுடைய ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் வணிகத்தை பற்றியும் வியாபாரத்தை பற்றியும் என்ன கூறினார்கள் என்பதனை நாம் இரண்டு நிமிடம் தெரிந்து கொள்வோம் தமிழரின் வணிக தொடர்பு என்பது சூரிய ஒளியை போன்றது சூரிய ஒளி பரவாத நாடுகள் தான் இல்லை அதுபோல தமிழரின் வணிக சிறப்பு பற்றி அறியாத நாடுகள் இங்கு பூமியில் இல்லை தமிழர்களின் வணிக தொடர்பை இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உள்நாட்டு தொடர்பு இரண்டு அயலக தொடர்பு வினையே ஆடவருக்கு உயிரே என்று உயிருக்கு மேலாக வணிகத்தினை பார்த்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள் மதுரை காஞ்சியிலும் பட்டினப்பாளையிலும் குறுந்தொகையிலும் இப்படி சங்க காலம் தொற்று இன்றைய தினம் வரை நம்மளுடைய முன்னோர்களும் ஆண்டோர்களும் சான்றோர்களும் எப்படி வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் எப்படி வணிகம் வணிகம் செய்ய வேண்டும் எப்படி மேலாண்மை செய்ய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட யுக்திகளை கையாள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட நேர்மையை நாம் கையாள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நமக்கு அறிவுரையாக கூறி சென்றுள்ளார்கள் நாலங்காடி மற்றும் அல்லங்காடி என்று டே மார்க்கெட் நைட் மார்க்கெட்டை பற்றி அன்றைய தினமே மதுரை காஞ்சியில் கூறியவர்கள் நம் முன்னோர்கள் அதே போன்று பொன்னோடு வந்து கரியோடு பேர்க என்று அகனானூற்றிலே சொன்னவர்கள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி என்ற ஒரு புத்தகத்தில் பிளினி என்ற எழுத்தாளர் எழுதுகிறார் தமிழக வணிகர்களோடு ரோம் நாட்டினர் கொண்ட வியாபாரத்தின் காரணமாக மிளகு வணிகத்தில் ஈடுபட்டதால் ரோம் நாட்டினர் செல்வங்கள் எல்லாம் இங்கே கரைந்தன என்று கூறுகின்றார் அப்படிப்பட்ட வணிகத்தினை புரிந்தவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் கடிமதில் வாயில் கலவையர் சிறந்த அடல்வாழ் எவனர் என்று அந்த காலத்திலேயே நம்மளுடைய வணிக தொடர்பை பற்றி கூறியவர்கள் முன்னோர்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி என்று நமக்கு நட்பை சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் வணிகத்தில் நேர்மை வேண்டும் என்பதற்காக கொள்வது மிகை கொள்ளாது கொடுப்பதும் குறைகடாது என்று சொன்னவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அதே போல பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை எனவே பொருளை தேடு அறத்தோடு தேடு என்று சொன்னவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அறனீனும் இன்பமும் மீனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறினர் இறுதியாக வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் மற்ற எல்லாம் பிற அதாவது மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் இல்லை என்றால் எந்த ஸ்கில்லும் உனக்கு இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொன்னவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆக இந்த இரண்டு நிமிடம் நம்முடைய ஆண்டோர்களும் நம்முடைய சான்றோர்களும் சொல்லிய உரை அடுத்த இரண்டு நிமிடம் என்னுடைய அனுபவ உரை அடுத்த இரண்டு நிமிடம் நம்மளுடைய எனக்கு அறிவுரை கூறியவர்கள் உரை எனக்கு அறிவுரை கூறிய அறிவுரை கூறிய உரைகளை ஜஸ்ட் என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் காமிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் நம்மளுடைய தொழிலில் மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்றதுக்கு மூன்று விதமான ஸ்கில்ஸ் ஒன்று ஹெச்ஆர் ஸ்கில்ஸ் ரெண்டாவது ஃபினான்சியல் ஸ்கில்ஸ் மூன்றாவது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஹெச்ஆர் ஸ்கில்ஸ் ஃபினான்சியல் ஸ்கில்ஸ் இந்த இரண்டு ஸ்கில்ஸ் மட்டுமே தேவைப்பட்ட காலம் கடந்து விட
டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே ஜெயிக்க முடியும் எதிர்காலத்தில் என்பதுதான் நிதர்சன உண்மை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஹெச்ஆர் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கில்லில் ரெக்ரூட்மெண்ட் அந்த இடத்தில் ஆரம்பிக்கிறது நம்மளுடைய மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் சரியான இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கள் விடல் சரியான நபரை நாம் தேர்ந்தெடுக்க விட்டே வில்லை என்றால் நம்முடைய மொத்த தொழிலும் கெட்டுவிடும் எனவே ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் டேலண்ட் அக்யூசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எனி ஆர்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட் எஸ் அப்கோர்ஸ் ஆன் போர்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் நிறைய நேரங்களில் நாம் பணிக்க ஆளை தேர்ந்தெடுப்போம் பட் அவர்களுக்கு உரிய அந்த பயிற்சியினை கொடுக்க நாம் தவறிவிடுவோம் உடனடியாக அவர்களை பணிக்க அமர்த்தி விடுவோம் அப்படி அமர்த்தாமல் அவர்களுக்கு தேவையான அந்த ட்ரைனிங் இஸ் வெரி வெரி எசென்சியல் அரசு பணிக்கு சேரக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏறத்தால இரண்டு ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு பணிக்கு அனுப்பாமல் அவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படுகிறது எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்கிய உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருந்த ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய நிறுவனர் என்ற முறையில் நான் கூறிக்கொள்கிறேன் ஆன்போர்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஃபார் மினிமம் டூ இயர்ஸ் இன் எனி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரிக்யர்ட் டு எக்ஸல் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்டு என்பதை நான் ஆழமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நெக்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஈவன் ஃபார் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஈவன் இஃப் இஸ் செலக்டட் அஸ் ஏ ஆல் இண்டியா நம்பர் ஒன் டூரிங் இஸ் ட்ரைனிங் ஹி ஹஸ் டு பெர்ஃபார்ம் தென் ஓன்லி ஹில் பி அகைன் அலாட்டட் அஸ் ஏ நம்பர் ஒன் அதர்வைஸ் இஸ் ரேங்க் வில் பி ரெடியூஸ்ட் அண்ட் ஹி வில் பி டீ ப்ரொமோட்டட் ஸோ த சேம் திங் ஷுட் பி ஃபாலோட் ஈவன் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் நெக்ஸ்ட் the employee engagement and retention that is very very important the government of india has given the security and safety for any employee but whereas in the private sector whenever a, an employee is recruited he feels always insecure so he should be given a security then only he will be retained he is going to be an asset for an, any organization next conflict resolution and mediation yes of course in any organization there will be some kind of disputes and there must be someone to resolve that issues next compensation benefits management yes of course most of the time in the private sectors we used to give support only in terms of salary but apart from the salary there are so many benefits which is expected by all the employees that has to be taken care next employee relations and communications apart from your official relationship you have to maintain the personal relationship then only you can retain the proper and the best employees next diversity equity and inclusion sometime you have to include those employees in your panel then only they will feel that they are part of this organization that what is she feeling should come next labor law and compliance knowledge that's what our all our friends since morning they are all talking about this is very very important even if you are a very great successful uh, businessman i have seen all my irs it officers enforcement directors they used to say so many stories or nal ஒரு ஐயாயிரம் கோடிக்கு அதிபதியாக இருப்பாங்க ஒரே ரைடில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடுவாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிபதி இருந்தார் தொழிலதிபர் மணல் வியாபாரத்தில் அவர் பேர் தெரியாத நபரே கிடையாது அதாவது தமிழகமே அவருடைய ஒரு ஒரு சொத்து மாதிரி இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி அறையில் ஈவன் அந்த அறைக்கு கூட ஒரு ரூம் ரெண்டு கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் அப்படின்னா அது காரணம் இந்த லேபர் லா அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த விஷயங்களை சரியாக முறையாக கடைபிடிக்காத காரணத்தினால் அந்த நபர் அந்த தொழிலதிபர் மணல் வியாபாரம் என்றால் அவருடைய பெயர் கண்டிப்பாக யாபத்து வரும் அவர் ஒரு அற்பு அற்புதமான ஒரு நபர் தனி மனித ஒழுக்கத்திலையும் சரி சமுதாய நலனும் சரி அக்கறையுடைய நபர் ஆனால் தொழிலில் அவர் செய்த ஒரு சிறு தவறு மொத்தமும் அவரை வந்து இன்று வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டவுன் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட் 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 leadership and development yes of course and whenever there is some problem in the organization being a owner we have to take the responsibility we have to show the way then only the our followers they will also take the risk so we should never hesitate to take any risk because there is a, a proverb there is a theory in the economics professor knight always used to say the maximum risk if you are going to take the maximum benefits you can get it so always be ready to take the risk and try to commit some mistakes but make sure the same mistakes you are not going to commit once again that is where you are going to be developed next health and wellness initiatives every uh, entrepreneur every owner you have to take some steps with respect to the health and wellness initiatives in your organization that will develop the, develop the very good relationship next disciplinary action and termination procedure 
So all of a sudden, you should not dismiss an employee. That is very, very important because they have a family. So you should think from their point of view. After that only, you have to initiate the termination. First, you have to issue the warning notice, some kind of suspension, same follow, same thing which is followed in the government of India or government of Tamil Nadu, we have to follow in the private organization. Next. Organization culture building, that is also a very important feature. Next. Coaching and mentorship, that is very, very essential features. Periodical training should be given. Next. Next. Emotional intelligence, very, very important uh, skills which are required for any organization. Next. Next. Next, next. Yeah. Next. Data analysis and research skills. These are all the skills which are very, very essential nowadays because there are so many skill sets which I have mentioned here. I'm sure every one of you will be having a, so many skill sets, but there are two, three skill sets which are needed nowadays, particularly the technical skill sets which I'm going to talk about. Next. As people said that data is a mine, D data is a oil, data is a money in future. So we have to protect the data, that is very important. So always try to take the support from the IT experts because we think that the spending money on the IT, on the enabled services, it is a waste of things. Maybe you may be the conventional businessman, but try to engage the uh, IT experts because they will bring a lot of new ideas and they will also help you to grow your business. Next. Transparency, trust, stack, stakeholders, funding agreements, all these things are very, very important while you are negotiating with the, your partners. Next. Technical skills, this is what is very important. Next. Yes, next. Yes. Data analysis and interpretation is very, very important. Next. Financial management and accounting, already our friends, they have explained so many things. Software, QuickBooks and SAP, these two techniques will help you for better management. Next. Budgeting and forecasting is very, very important. For project management, Asana, Trillo, MS project will be really helpful. That will help you for your plan, execute and monitor the projects. Next. Orientation, supply chain management. There may be some friends from this particular industry. SAP and Oracle SEM will help you. And this will provide you the skill like inventory management, logistics and cost optimization. The purpose will be enhance productivity and reduce your cost. Next. Next. Yeah, CRM, yes, of course. For any industry now, CRM have been introduced. So please kindly engage CRM. I'm sure definitely you'll be having a CRM. But without the CRM, it is very difficult to manage the so much of data. Next. Yes. Social media, of course, everybody will be doing now. And uh, now recently we have started another startup with respect to the software developments and other things and all. Many experts from the abroad, they have associated with us like many experts in the industry, in the civil service coaching industry, they are associated with the Kingmakers IAS Academy to train the future aspirants. The same uh, thing we have employed in the software developments. The people, those who work in the UK and USA, they have collaborated with us. So these are all the things which are very, very required. So my humble request to everyone who are part of this program, please kindly uh, focus on the technical skills rather than focusing on the human resource and financial management skills, which are traditionally we are following it. I'm sure all the uh, seniors and elders definitely you'll be focusing more on these two skill sets, but one skill sets which are definitely that should be taken care, they should be well equipped, all our staff members should be well equipped, that is technical skills. So we have to organize a periodical training and we should just uh, get the work done uh, in the thro through proper channel and we should also be well equipped uh, with the technical skill sets. So with this few words, uh, just one more thing I want to say. There are many people who have a lot of 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 நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கின்றது என்பது ஒருபுறம் இருக்க இந்த தொழிலினால் எத்துணை பேருக்கு நன்மை கிடைக்க இருக்கிறது என்பதை யோசித்து அந்த தொழிலை நாம் செய்தோம் என்றால் அறுபது வயதில் அல்ல நம்மளுடைய இறுதி வாழ்க்கையின் போது கட்டிலில் படுத்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் 
ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏதாவது ஒரு தொழிலை அத்துணை பேரும் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை எனக்கு அந்த மன நிம்மதி மகிழ்ச்சி அந்த அமைதி எனக்கு இந்த துறையிலே குறிப்பாக இந்தியாவிலேயே உயர்ந்த பணி என்று சொல்லக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் போன்ற பணிக்கு தயார் செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு அந்த மனநிறைவு கிடைத்தது எப்பொழுது என்றால் இன்றைய தினம் மலேசியா உள்ள ஹை கமிஷனர் அலுவலகத்திலேயே என்னுடைய மாணவி இந்தியாவினுடைய முதல் நூறு சதவீதம் பார்வையற்ற பெண் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியாக பணியிலே இப்போது இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அந்த மனநிறைவு எனக்கு கிடைக்கிறது அவரை தொடர்ந்து பல ஊனமுற்ற மாணவர்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தெருவில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் எத்தனையோ தொழிலதிபர்கள் பெங்களூரில் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டார் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த பெனோசஃபின் போன்ற மாணவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து இரண்டு பார்வையுமே இல்லாம இந்தியாவிலே கடினமான தேர்வு உலகத்திலே கடினமான தேர்வு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த யூபிஎஸ்சி தேர்வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முழு பார்வையற்ற மாணவ மாணவிகள் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிறருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரோல் மாடலாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களிடம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அந்த நம்பிக்கை எனவே மீண்டும் ஒரு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் வினையே ஆடவருக்கு உயிரே நம்முடைய தொழில் தொழில் அல்ல நம் உயிருக்கு மேலானது என்று கூறி வாய்ப்புக்கு வெடி நன்றி கூறி விடைபெறுகி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் நன்றி இந்த இன்னொரு செஷன் இருக்குது அந்த செஷனை நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு அந்த செஷன் நடைபெறும் இதோடு இப்பொழுது நாம் ஒரு நடன நிகழ்ச்சியை பார்க்க இருக்கிறோம் அனைவரும் இருந்து ரசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நடன நிகழ்ச்சியை இந்தியன் ஹை கமிஷனர் மூலமாக அவருடைய ஏற்பாட்டின் பேரில் இந்தியன் ஹை கமிஷனர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது ஆகவே அனைவரும் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து விட்டு செல்லுமாறு உங்களுடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் தொடங்க இருக்கின்றன நீங்கள்லாம் இன்றைக்கி வர்றது போகிறதெல்லாம் கஷ்டமாக இருந்தது நாளைக்கு ஒரு நாள் செட்டில் ஆகிட்டீங்க நாளைக்கு எல்லோரும் ஒரு நைன் தேர்ட்டி ஷார்ப்பாக வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ஆகவே உங்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய அன்புகிறது நன்றியை தெரிவித்து இந்த கேமராமேன் குரூப் ஃபோட்டோ வாங்க